Okay. Right. Tend the college tunaenda kuonyesha jinsi ya kutumia multimeter. Leo tutapiga general ya sehemu zote. Ni tofauti na video tuliyopiga jana kwa ajili ya sabufa tu. Ila leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kutumia multimeter kwenye vitu vyote vinavyotumia umeme. Asante kwa support yako. Ni Tend the college the more you watch the more you gain. Asante ungana nami mwanzo hadi mwisho. Tend the college Tuko na multimeter zetu hapa. Multimeter yako inaweza kaa namna mbalimbali. Ila kabla tujianza na kuendelea, kitu cha kwanza naenda kujibu maswali yenu ambayo tumeyakuta kwenye comment huko kwenda kwa tatulia shida zenu. Kitu cha kwanza naomba tutambue. Tunaposema ground sehemu yoyote, ground ni ile waya ambayo imetawala au tunaweza tukasema ni negative sehemu yoyote ground kwa mfano nikiwa na sakiti hii hapa kuna aina mbili za umeme kuna positive na negative ukija hata kwenye IC huku IC kwa sababu baada ya kuja kompyuta kwenda kwenye direct current inakuwa na yenyewe inakuwa kwenye alternative current ambao hiyo haidetermine kusema hii ni kuna neutral na live haita determine kwa mtindo wa positive na negative hivyo ili kugundua ground au neutral ground inakuwa imetawala neutral na yenyewe inakuwa imetawala <coughs> ila live ambayo ndio positive ikienda kwenye upande wa DC inakuwa ni upande mchache hivyo basi tukienda kwa mfano tunataka tugundue ground yetu tunaangalia ile ambayo imetawala mfano kama hapo upande huu wa DC unaona kama kuna hii ambayo ni kubwa yani nje yake ni pana kija yenyewe nje yake ni pana kila sehemu hivyo naenda kuigusa na wakati huo kwenye saketi yangu kwenye multimeter yangu naipeleka sehemu ya link na diode hiyo. Naiweka hapo. Hii nitapogusa kila itao link. Utajua hiyo ni ground. Nikigusa hapo 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 hiyo ni ground. Kila nitapogusa hii itatambulisha hii ni ground. Waya ya ground inakuwa imetawala ni tofauti na positive ambayo ni live ambayo tunaitumia kwa jina la live ikiwa kwenye AC. Kija kwa mfano positive tunaichukulia mbele ya diode. Kile utapoikuta diode mbele yake hiyo ndo positive. Au live yani kwa upande wa AC. Tukienda hapo naigundua hii hapa ndo positive yetu. Kija hapo ni njia moja ikija huku itaenda kupima tofauti ground ndani ya positive haiwezi kapima kila sehemu ka link kuna sehemu itakoingia haita link kuna sehemu ita link lakini kuna sehemu ikiingia ikitoka hai link itakoenda itahesabu hivyo basi kitambua kwa mfumo huo utajua ground kila sehemu utapoiona ground utatambua kilaisi na kwenye multimeter kule ya pili na yenyewe ni vile vile Nimeifungua hapo. Nimeiwasha. Basi ndio kupima. Watako. Yaani naongea na kitu mdomoni hilo. Acha ujinga. Huo ni uboe. Alafu mimi na kwa. Ndongee tu ni hiyo. Kenka ni vile vile. Matumita iwe hii, iwe hii. Ni vile vile. Kwa hii huku ime specified yani ipo simple sana. Ya hii huku. Ndio tunaenda kukupa maelekezo yake ndipo tuendelee kija kwa pande hii inasema kuna pande huu ambao unaona kuna volti zimeenda zimetulia na ground yake ambayo ndo imeweka dot alafu kuna pande huu ambao ni AC alternative current hii ni DC direct current ukija kwenye multimeter nyingine imeandika kabisa DC AC Hivyo ukichukua AC ni umeme ule ambao una move. DC ni ule umeme ambao umesha pozwa. Aende kwenye mfumo wa cycle. Una au pande wa mshiki. Lakini huu maningi tunatumia kwenye vitu vyote vya AC ambavyo tunaweza tukasema kwenye power supply zote ndio tunatumia hapa. Au umeme wa manyumbani kupima. Ila hapa tunatumia umeme wa kitu chochote ambao umepozwa. Kitu ambacho kinatumia battery 
ndio tunapimia hapa au kitu ambacho kiko mbele ya transformer kwa mfano tukiwa kwenye TV huku ndo tutapima DC huku nyuma tutapima AC tukiwa kwenye simu kwenye simu yetu simu fulu tangu inapoingia hapa chaji inaingia ni DC ila ukija ukichukua kichwa cha cha chaji ukawa umekifungua ndani ndio utapima DC ila output yake ni AC input yake ambayo ndo huku utapima AC ila output yake utamini uta, utapima DC hivyo basi tunaona sabufa hapa DC yake inapatikana hapa na tena sio hapa ambako ifike ingia huku ikaadi ya kupitia kwenye hizi capacitor mbili ikasmooth ule umeme itakuwa DC ila nyuma hapa ndo tutapima AC na hizi transformer za sabufa zinakuwa zimeandikwa kabisa voltage zake hapa hivyo nyingine zimeandikwa kwenye ili bati nyingine zimeandikwa kwenye karatasi hivyo tunaoziangalia ukiziangalia hapo amekuandikia kabisa rangi fulani na rangi fulani volti ngapi rangi fulani na rangi fulani volti ngapi zinakuwa zime direct hivyo kwenye ubadilishaji wake itakusumbua na ukija kwenye TV yako vile vile kwenye DC zimeandikwa volti kama hapa imeandikwa 100 kama unaona 100 na 10 volti kuna 26.5 volti kuna 11 volti kuna 12 volti kuna volti tatu hivyo ukiangalia maeneo haya utagundua kusema ni volti ngapi zipo hapo kama unavyoziona zinaonekana na kwenye simu tukienda upande wa simu na laptop volti za kwenye simu tunajua ni constant ni volti tano hiyo hiyo inaingia hiyo inatoka ni volti tano ila ukija kwenye upande wa laptop laptop zimetofautiana kuna laptop inatumia volti 18 kuna laptop inatumia volti 16 kuna laptop inatumia volti 20 tuendelee na multimeter yetu tumeshaangalia upande wa DC na upande wa AC hivyo tunarudi kuna upande huu hapa unapima ampia kuna upande huu hapa unapima tunasema microfarad zile kwa ajili ya kupima temperature hapo ambao ukiona kizio chake ni OF kwa ambao wameingia darasani kidogo nadhani wana utaalamu zaidi hapo kwa mambo ya temperature ukija hapa juu kuna upande wa resistor lakini wakati huo kuna upande wa kupima diode pamoja na link ambayo tunatumia kupima short na vitu vinginevyo basi pia hapa juu kuna sehemu hizi hii sehemu wameweka kwa ajili ya kupima transistor ile transistor zinakuwa na miguu mitatu kwa hiyo ile transistor yako unaichomeka hapo kama ni PNP utagundua kama ni NPN utagundua kama tulivyosema kuna aina za transistor ambazo ni PNP na NPN kama unavyoona na pia multimeter kwa sehemu ya kuchomeka nani ya hizi waya ni sehemu ya volt slash ohms hiyo hapo na upande wa com com ni ground na hii volt slash ohm na ni flash ohm ni sehemu ya positive ni vile vile ukija kuna hii MA ambao tunatumia hii max alafu unfused hii tunatumia tukiweka hapa haina fuse yani umeme wake unaotumia ni mkubwa na haina fuse kwa hiyo ukaweka hapo ukaenda kupima kwenye umeme mzito au meme mkubwa itachoma multimeter yako hivyo tunatumia hapa hapa kuna fuse max umekuandikia hapo volt ya moja ikizidi fuse itakata kwa hiyo ikiungua hapo ukienda utafix tu ile fuse utakuta multimeter yako vizuri kama ulivyoona asante kwa kwa nasi tunaendelea tunaenda kuvipima vitu na kuvitambua kwenye simu kinaonekanaje ni kitu gani na huku pia ni kitu gani na kinaonekanaje asante kwa kwa nasi dakika kumi za mwanzo tumeisha tukutane kwenye dakika kumi za pili ni TNZ college nua sasa programu ya kuplashia ili wa kwanza kupata video zetu asante